नमस्कार बंधुरा क्यूक बोलेजी यूट्यूब चैने तुम्हारे आक बार सकल के स्वागत आज के माध्यमिक जीवन विज्ञान जे चैप्टार्ट आलोचना करब टपिकटे आलोचना करब से हलो पराग जो तो पराग जो कि भावे पराग जो प्रकार भेद ये सुविधा असुविधा एवं पराग जो के की बाह के प्रयोजन है से ही बेपार नहीं आज के डिसकस कर और तरह डिसकस कर जनुक्रम जैसे इंग्लिशे बला हे अल्टारनेशन अफ जेनारेशन तो फार्ने जनुक्रम और पराग जो तो भिडियो शेष पर्त देखते थको तो प्रथम हे पराग जो के दुभागे भाग करते स्वराग जो एवं इतर पराग जो तो पराग जो मान कि एक फुलर चार स्तवक थे जैसे बला है तम मे दो हलो जनने सहाज्यकारी स्तव एवं अपर दो हलो जनन स्तव तो ये फुलर क्षेत्र जनने सहाज्यकारी स्तव हल बीति दलम और जनन स्तव हल पुंगस्तव और स्त्री स्तव तो पुंगस्तवक मध्य थे पुंगकेशर एवं स्त्री स्तवक मध्य थे गर्भकेशर चक्र तो पुंगकेशर चक्र जे भागलो सेगल हे एक पुंगकेशर के देखने देखते पा तर मध्य थक एक दंड जैसे बला है पुंग दंड एवं पराग धानी तो ये पराग धानी मध्य पराग रेणु सृष्टि है तेमी भाव एक गर्भकेशर चक्र तर मध्य थक गर्भाशय डिम्बाशय तरह थक गर्भदंड और माथाय थक गर्भमुंड तीनटे भागे भाग करा जाए गर्भाशय गर्भदंड और गर्भमुंड तो पराग जो बेपार हल जे पराग रेणु जो गर्भमुंडे माथा एस पड़े अर्थात पराग रेणु से पराग धानी थे विभिन्न हुए गर्भमुंडे जो माथा एस पड़े तक बला हे पराग जो से दुभागे भाग करा जाए एक बला है स्वराग जो और एक हलो इतर पराग जो तो स्वराग जो मान हल जो एक फुलर मध्य ही पराग जो बेपार घटे अर्थात एक फुलर पुंग धानी थे पराग रेणु से ही फुलर ही गर्भमुंडे इसे पड़े अर्थात बेपार निजे मध्य ही सीमित थकल तेल स मान हे निजे मध्य और पराग जो घटे तेल स पराग जो तो स्वराग जो ये घटार जो को फुले घटे प्रधानत तो उभय लिंग फुल ही पराग जो घटे मैं बेपार कि जे जे फुले स्वराग साधारण सब बेपार साधारण व्यतिक्रम आ तो साधारण तो उभय लिंग फुले स्वराग जो घटे तर मान हे जे फुले पुंगकेशर ए गर्भकेशर चक्र दोटोई थे अर्थात स्त्री स्तवक और पुंग स्तवक दोटोई जे फुले थे से अवश्य स्वराग जो घटे ये फुल के बला है उभय लिंग फुल जेखने दुटो स्तवक ही थे और जेखने हतो शुदुम्र एक स्तवक आ अर्थात शुद्ध पुंग स्तवक आ शुदू स्त्री स्तवक आला है एक लिंग फुल तो एक लिंग फुलर क्षेत्र है इतर पराग जो और उभय लिंग फुलर क्षेत्र है स्वराग जो तब कि उभय लिंग फुल इतर पराग जो घटे सूतर बेपारे जिन साधारण तो उभय लिंग फुलर क्षेत्र प्रधानतः स्वराग जो घटे और से क्षेत्र में निजे फुलर ही गर्भ पराग मेनु से ही फुलर ही गर्भमुंडे इसे पड़े और आकट विशेषरण मैं ये बेपारे एक बोलते अटो ज्ञानी अटो मान हम सेल्फ मान निजे ज्ञानी मान हम पराग जो तो निजे मध्य ही बेपार घटे और गेट उन ज्ञानी मान हे इतर पराग जो टाइप तमें बेपार कि दुटो फुलर मध्य बेपार घटे एक स्वराग जो क्योंकि टाइप अनेकटा इतर पराग जो तो एकटाई गाचर मध्य धरल दुटो फुल फुटे एकटाई उद्भिद तो एक उद्भिदे ही पराग रेणुगुल वैशिष्ट एक ही रकम हवा उचित तो एक उद्भिदे एक पराग रेणु अन्न फुले एक फुलर पराग रेणु अन्न फुलर गर्भमुंड गए पड़े तक ताकि बला हो गई रेणु तर मैं एक गाचर क्षेत्र ही बेपार घटे कंतु से एक फुलर पराग रेणु से ही फुलर ही गर्भ अन् फुलर गर्भमुंडे पड़े चले 
ইতল পরাগ যুগ ইতল পরাগ যুগ মানে দুটো ভিন্ন উদ্ভিদ মানে এই উদ্ভিদ থেকে এক নম্বর উদ্ভিদ থেকে দু নম্বর উদ্ভিদের ফুলের পরাগ রেণু দু নম্বর উদ্ভিদের ফুলের গর্ভমুন্ডের পরাগ রেণু গিয়ে পড়ছে অর্থাৎ ব্যাপারটা ঘটছে এক নম্বর উদ্ভিদ থেকে দু নম্বর উদ্ভিদের ফুলের তখন তাকে বলা হবে ইতল পরাগ যুগ তাহলে গেই টুরুগ্যামি হচ্ছে একটা ফুল একটা গাছের একটা ফুল থেকে অন্য ফুলের মধ্যে পরাগ যুগ ইতল পরাগ যুগ হচ্ছে দুটো ভিন্ন গাছের পরাগ রেণুর মধ্যে পরাগ যুগ তো ইতল পরাগ যুগের ক্ষেত্রে এক লিঙ্গ ফুলের ক্ষেত্রে হয় অবশ্যই এক লিঙ্গ ফুলের ইতল পরাগ যুগ ছাড়া উপায় নেই কারণ একটি ফুলের মধ্যে একটি স্তবক আছে এছাড়াও কিছু কিছু উভয় লিঙ্গ ফুলে ইতল পরাগ যুগ ঘটে তো ইতল পরাগ যুগ ঘটার জন্য বিষম পরিণতি অনেক সময় দেখা যায় অর্থাৎ যেগুলো হলো উভয় লিঙ্গ ফুল কিন্তু ইতল পরাগ যুগ ঘটাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে বিষম পরিণতি অর্থাৎ ভিন্ন সময়ে পুংস্তবক ও স্থিস্তবক পরিণতি প্রাপ্ত হয় তো সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে বিষম পরিণতি নেক্সট হলো এক্ষেত্রে বাহকের প্রয়োজন হয় যেটা স্বপরাগ যুগে ছিল না অর্থাৎ একটি ফুলের পরাগ রেণু অন্য ফুলের গর্ভমুন্ডে পড়তে গেলে অন্য গাছের অন্য ফুলের গর্ভমুন্ডে পড়তে গেলে তাকে বাহকের প্রয়োজন আছে সে বাহক বায়ু হতে পারে জল হতে পারে পতঙ্গ হতে পারে পাখি হতে পারে বা অন্যান্য অ্যানিম্যাল এজেন্টও হতে পারে যেমন কি প্রে শামুক এই ধরনের বিভিন্ন এজেন্টও আছে তো জেনারেলি আমাদের এই চাপটি করতে হয় তো সেই বাহকের প্রয়োজনীয়তা এক্ষেত্রে আছে আর চার নম্বর হলো প্রকরণ অর্থাৎ নতুন বৈশিষ্ট্য তো এই গাছের এক নম্বর গাছের বৈশিষ্ট্য দু নম্বর গাছের থেকে নিশ্চয়ই আলাদা তো এক নম্বর গাছের পরাগ রেণু দু নম্বর গাছের গর্ভমুন্ডে পড়লে যে ফুল যে ফল তৈরি হবে সেখান থেকে যে গাছ তৈরি হবে তার বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই একটু অন্যরকম হবে তো এই নতুন বৈশিষ্ট্য কি বলা হচ্ছে প্রকরণ তো এর ফলে প্রকরণের সঞ্চার হয় বা সৃষ্টি হয় যেটা এক্ষেত্রে কিন্তু হয় না অর্থাৎ স্বপরাগ যোগে প্রকরণ দেখা যায় না কিন্তু ইতর পরাগ যোগে প্রকরণ সৃষ্টি হয় তো এইখান থেকেই আমরা স্বপরাগ যোগ ও ইতর পরাগ যোগের কিছু সুবিধা ও অসুবিধা আর তাদের পার্থক্যগুলো বুঝতে পারবো প্রথমে চলে আসি স্বপরাগ যোগ তো স্বপরাগ যোগের সুবিধা কি নেক্ষেত্রে পরাগ রেণু অপচয় কম হয় অর্থাৎ পরাগ রেণু সেই পরাগ ধানী থেকে নিয়ে সেই ফুলেরই গর্ভমূল দিকে পড়ছে বা একই গাছের মধ্যে ব্যাপারটা সীমিত থাকছে তাই কোনো বাহকের প্রয়োজন নেই আর বাহকের প্রয়োজন না থাকলে তাকে প্রচুর পরিমাণে পরাগ রেণু তৈরি করারও প্রয়োজন হয় অল্প পরিমাণ পরাগ রেণু তৈরি করলেই চলবে দু নম্বর হচ্ছে কি না একটা গাছের যদি ভালো উন্নত বৈশিষ্ট্য থাকে তো সেই বৈশিষ্ট্য একদম থেকে যাবে সেই বৈশিষ্ট্য কখনো অন্য উদ্ভিদের সঙ্গে পরাগ যোগ হয়ে গিয়ে মিশ্রিত হয়ে যাবে তো বৈশিষ্ট্যগুলো ফিক্স থাকে এই দুটো হচ্ছে প্রধান সুবিধা অসুবিধা কি না এক্ষেত্রে প্রকরণ সঞ্চার হয় না আর প্রকরণ মানে নতুন বৈশিষ্ট্য নতুন বৈশিষ্ট্য সঞ্চার না হলে সেই উদ্ভিদ পরিবর্তিত পরিবেশে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়বে মানিয়ে নিতে পারবে না অর্থাৎ অভিব্যক্তির পথ তার ক্ষেত্রে সুগম হবে না তো এইগুলো হলো স্বপরাগ যোগে কিছু সুবিধা ও অসুবিধা একইভাবে ইতর পরাগ যোগের সুবিধা কি না সেক্ষেত্রে বাহকে আছে তো বাহকের ফলে কি ব্যাপারটা অনেক সুনিশ্চিত হয় তো ইতর পরাগ যোগে এই ব্যাপারটা ঘটছে এটা হলো সুবিধা দু নম্বর হচ্ছে অবশ্যই প্রকরণের সৃষ্টি হয় এটার প্রধান সুবিধা যে প্রকরণের সৃষ্টির ফলে নতুন বৈশিষ্ট্যে সঞ্চার হয় নতুন পরিবেশে তারা মানিয়ে নিতে পারে আর একটা সুবিধা কি না ইতর পরাগ যোগের ফলে বৈশিষ্ট্যগুলো দুটো উদ্ভিদের মধ্যে পরাগ যোগের আদান প্রদান ঘটছে এটাই হলো প্রধান সুবিধা অসুবিধা কি না ইতর পরাগ যোগের অসুবিধা হলো যে ক্ষেত্রে প্রচুর বাহকের ফলে পরাগ রেণুর অপচয় ঘটে পরাগ রেণু অপচয় ঘটে ফলে ঘটার ফলে তাকে প্রচুর পরিমাণে শক্তি ওই পরাগ রেণু তৈরি তারপরে উজ্জ্বল ফুল তৈরি করতে মকর অন্য সৃষ্টি করতে অনেক পরিমাণ শক্তি তাকে ব্যয় করতে হয় যেটা কিন্তু স্বপরাগ যোগে করতে হতো না কিন্তু এর ফলে লাভটা কি হলো এর ফলে লাভ হলো যে প্রকরণ সৃষ্টি হলো যার ফলে সে নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারলো তো এই হলো এদের কিছু সুবিধা অসুবিধা এবং পার্থক্য নেক্সট আমরা বাহকের ক্ষেত্রে চলে আসি প্রথম হচ্ছে বায়ু পরাগী ও জল পরাগী এটা একসাথে লেখার কারণ এদের বৈশিষ্ট্য বায়ু পরাগী ও জল পরাগী ফুলগুলোর বৈশিষ্ট্য একই রকম তো যে ফুলে বায়ুর মাধ্যমে পরাগ যোগ হয় যেমন হচ্ছে ধান গম ভুট্টা এদের ক্ষেত্রে বায়ুর মাধ্যমে পরাগ যোগ হয় তো সেই ফুলগুলো যাদের বায়ুর মাধ্যমে পরাগ রেণু এক ফুল থেকে অন্য ফুলে 
স্থানান্তরিত হয় তাকে বলা হচ্ছে বায়ু ফরাক তো ওই ব্যাপারটা পুরোটাই ইতর পরাক যোগের ক্ষেত্রে কারণ স্বপরাক যোগের ক্ষেত্রে বাহকের কোনো ব্যাপার নেই তো এক্ষেত্রে বলা হয় অ্যানিমোফিলি অর্থাৎ বায়ুর মাধ্যমে পরাক যোগ ঘটছে জলের মাধ্যমে পরাক যোগ ঘটলে জল সংক্রান্ত জিনিসকে আমরা বলি হাইড্রো তো তাকে বলা হচ্ছে হাইড্রোফিলি বা জল পরাকি তো জল পরাকি ফুলের ক্ষেত্রে ফুলগুলি বর্ণহীন গন্ধহীন অঞ্জল ক্ষুদ্র এই চারটে বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে কারণ একটি বাহককে বাহককে আকৃষ্ট করার জন্যই কোনো ফুলের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল বর্ণ মকরন্ধ খুব সুন্দর গন্ধ এবং তার বড় আকৃতি সেগুলো করতে হয় তো যেহেতু এদের কোনো বাহকের কোনো পতঙ্গ বাহকের বা কোনো প্রাণীবাহকের প্রয়োজন নেই বাতাস এবং জলের মাধ্যমেই কাজ মিটে যাচ্ছে তো এদের ক্ষেত্রে সেই কারণেই কোনো বর্ণ গন্ধ নেই অনুজ্জ্বল এবং বাতাস বা জলে ভাসতে গেলে ব্যাপারটাকে হাল ছোট হতে হবে তাই হালকা ক্ষুদ্র প্রকৃতির হয় পতঙ্গ এবং পাখি পরাগির ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই রকম কিন্তু পতঙ্গ পরাগির ফুলগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট পক্ষী পরাগি ফুলগুলো যাতে পাখি তার মধ্যে ঢুকে খেতে পারে পাখি খেতে ব্যাপারটা ফুলগুলো আরও বড় হয় তো পক্ষী পরাগির ফুল একটু বড় পতঙ্গ পরাগির ফুল ছোট বাকি বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের ক্ষেত্রে একই অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই মকরন্দ প্রয়োজন উভয় ক্ষেত্রেই সুমিষ্ট বর্ণ আছে গন্ধ আছে সবই এবং ফুলের আকৃতিও এদের ক্ষেত্রে থেকে বড় এই ঘটনাটি ঘটছে তো এগুলি হলো পতঙ্গ ও পাখি পরাগি ফুলের বৈশিষ্ট্য তো উদাহরণ অবশ্যই হবে যে কোনো আম বা কাঁঠাল এই ধরনের যে ফুলগুলো আছে যে কোনো গাছের ফুলই হচ্ছে সেগুলো হলো পতঙ্গ এবং পাখি পরাগি তো এটি গেল পরাগ যুগ এরপর আমরা আলোচনা করব জনক্রম তো এবার আমরা আলোচনা করব জনক্রম নিয়ে তো জনক্রম মানে হলো যে রেণুধর উদ্ভিদ এবং লিঙ্গধর উদ্ভিদ এই দুটির মধ্যে একটা আবর্তন তাকে বলা হচ্ছে জনক্রম তো এই জনক্রমের ক্ষেত্রে আমরা এটা ফার্নের জনক্রম আমরা দেখছি তো ফার্নের জনক্রমের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখব যে একটা জনু হলো রেণুধর জনু আর এই সাইড যেটা হলুদ করা আছে এই জনুটি হলো লিঙ্গধর জনু অর্থাৎ একটাই উদ্ভিদের মধ্যে দুটো দশা দেখা যায় একটি হলো রেণুধর দশা আর একটি হলো লিঙ্গধর দশা রেণুধর দশা হলো ডিপ্লয়েড ডিপ্লয়েড মানে তোমরা সবাই জানো যে একটা যে কোনো জীবের ক্ষেত্রে দুটি করে ক্রোমোজম থাকে কোষের মধ্যে তাকে বলা হচ্ছে ডিপ্লয়েড অর্থাৎ যে কোনো কোষ মিউসিস কোষ বিভাজনে আগে থাকে ডিপ্লয়েড মিউসিস হয়ে গেলে তারপরে হওয়া হয় হ্যাপ্লয়েড তো এখানে নিশ্চয়ই মিউসিসের কোনো একটা ভূমিকা আছে তো দেখা যাক তা প্রথমে আমরা শুরু করছি যে একটি পরিণত ফার্ন উদ্ভিদ থেকে যেটি হলো ডিপ্লয়েড তো এই যে ফার্ন উদ্ভিদটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই উদ্ভিদটার এটি হলো রেণুধর উদ্ভিদ যার মধ্যে এই যে পাতা তার গোড়ায় গোড়ায় পাতাগুলোকে যদি দেখি তাহলে দেখব স্পোরোফিল এরকম দেখা যাচ্ছে তো এরপরে নেক্সট হলো স্পোরোফিল তো এই স্পোরোফিলের ক্ষেত্রে সেখানে দেখব ছোট ছোট সোরাস অর্থাৎ রেণুস্থলি তৈরি হয়েছে সেই রেণুস্থলিগুলোকে যদি আমরা কেটে দেখি তাহলে দেখব এইখানে তার ভেতরে ছোট 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 রেণু তৈরি হয়েছে সেই একটা রেণুকে আমি দেখছি অর্থাৎ এই যে উদ্ভিদ যে রেণু তৈরি করেছে তাই এর নাম হলো রেণুধর উদ্ভিদ অর্থাৎ এই যে ফার্ন গাছটি সেই যেহেতু রেণু তৈরি করছে তাই হলো রেণুধর উদ্ভিদ তো রেণু তৈরি করার সময় কি ঘটবে রেণু মাতৃকোষ যেটি হলো ডিপ্লয়েড সেই রেণু মাতৃকোষে মিউসিস ঘটবে এবং মিউসিস ঘটার পরে হ্যাপ্লয়েড রেণু তৈরি হবে তো মিউসিস হওয়ার আগে পর্যন্ত রেণু মাতৃকোষ পর্যন্ত জনুটি থাকলো ডিপ্লয়েড তাই এই পর্যন্ত বলা হচ্ছে রেণুধর জনু তারপরে সেই রেণু উৎপাদনের পর রেণুগুলি হলো হ্যাপ্লয়েড কারণ মিউসিস হয়ে গেছে মিউসিসের ক্রমজম সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায় ডিপ্লয়েড থেকে হ্যাপ্লয়েড তো যেহেতু হ্যাপ্লয়েড রেণু সৃষ্টি হয়েছে তখন আমি গিয়ে বলবো লিঙ্গধর জনু এখান থেকে শুরু হলো এই রেণু মাটিতে অঙ্কুরিত হয়ে আরেকটি লিঙ্গধর উদ্ভিদ সৃষ্টি করবে এবং সেই লিঙ্গধর উদ্ভিদের মধ্যে একদিকে পুংধানি অর্থাৎ অ্যান্থ্রেডিয়াম এবং অন্যদিকে স্ত্রীধানি বা আরকি গুনিয়াম সৃষ্টি হবে একটাই গাছের মধ্যে এটি হলো পুংধানি এটি হলো স্ত্রীধানি তো এই রেণু অঙ্কুরিত হয়ে আরেকটা উদ্ভিদ তৈরি হলো যার মধ্যে পুংধানি ও স্ত্রীধানি দেখা যাচ্ছে অ্যান্থ্রিডিয়াম ও আরকি গুনিয়াম তো পুংধানি থেকে বেরোবে শুক্রাণু তৈরি হবে এবং স্ত্রীধানুর মধ্যে ডিম্বাণু তৈরি হবে এই শুক্রাণু ও ডিম্বাণু পুনরায় নিষিক্ত হয়ে জায়গোট গঠন করবে তাহলে নিষেক হয়ে গেলে কি হলো শুক্রাণু হ্যাপ্লয়েড ডিম্বাণু হ্যাপ্লয়েড মৃত হয়ে পুনরায় 
ডিপ্লয়েড জায়গা তৈরি হলো তাহলে আমরা এখানে ডিপ্লয়েড দশা থেকে হ্যাপ্লয়েড দশায় প্রবেশ করেছিলাম আবার নিষেকের ফলে দুটো গ্যামেট মিলিত হয়ে পুনরায় ডিপ্লয়েড জায়গোর দশায় প্রবেশ করলাম তাহলে আবার লিঙ্গুধর ছেড়ে রেণুধর দশায় আমরা ফিরে এলাম এই জায়গোট পুনরায় মাটিতে অঙ্কুরিত হয়ে নতুন একটা এই যে এই যে গাছটি ছিল সেই গাছটি ওপরেই অঙ্কুরিত হয়ে নতুন একটা রেণুধর উদ্ভিদ সৃষ্টি হবে সেই রেণুধর উদ্ভিদ বেড়ে উঠে পূর্ণাঙ্গ পরিণত ফার্ম সৃষ্টি করবে তো এই ধরনের জনুক্রমে কি হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড এবং ডিপ্লয়েড এই দশার মধ্যে একটা আবর্তন চলছে তাই বলা হচ্ছে একে হ্যাপ্লো ডিপ্লনটিক বা ডিপ্লো বায়নটিক জনুক্রম অর্থাৎ এক্ষেত্রে ডিপ্লয়েড এবং হ্যাপ্লয়েড দশার মধ্যে একটি আবর্তন চলে তো লিঙ্গধর জনুকে ইংলিশে বলা হয় হ্যাঁ গ্যামেটোফাইট আর রেণুধর জনুকে বলা হয় স্পোরোফাইট তো এটি হলো ফার্নের জনুক্রম তো জনুক্রমের ক্ষেত্রে এছাড়াও আরও অনেক রকমের জনুক্রম দেখা যায় যেমন হ্যাপ্লো বায়নটিক ডিপ্লো বায়নটিক এবং ট্রাইফিজিক তো সেই ব্যাপারগুলো ক্লাস ইলেভেনে আছে তো জনুক্রমের সংজ্ঞায় যদি এক কথায় বলতে হয় তাহলে বলতে হবে জীবের জীবনচক্রে হ্যাপ্লয়েড জনু এবং ডিপ্লয়েড জনু চক্রাকার আবর্তনকে বলা হয় জনুক্রম তো আজকে এ পর্যন্তই পরাগযোগ এবং জনুক্রম এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো বন্ধুদের মধ্যে প্রচুর শেয়ার করো আর ভিডিওটিকে লাইক করবে কমেন্ট করে জানাও ভিডিওগুলি কেমন হচ্ছে এবং চ্যানেলটিকে বন্ধুদের মধ্যে বলতে বা শেয়ার করতে ভুলো না ধন্যবাদ